అందరికీ నమస్కారం అండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరు సో ఈరోజు ఈ ఈవినింగ్ టైంలో కిమ్ జాంగ్ ఉన్ మార్నింగ్ నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను దీనిపైన సో అసలు ఈ కిమ్ జాంగ్ ఉన్కి సంబంధించి మనం టోటల్గా ఈ యొక్క ట్రావెలింగ్ ఆయన ప్రస్థానం అంటే లైఫ్ హిస్టరీ చూసుకుంటే అడుగడుగున ఒక నియంత పరిపాలనతో పాటు మనం కొన్ని విషయాలు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఆయన దానిలో అదేంటంటే ఎక్కడికక్కడ ఆయన ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఏ రకంగా అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు తన కారులో క్యాన్వైక్ సంబంధించి తన కారులో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ సిస్టర్ ఎవరైతే కిమ్ వాళ్ళ సిస్టర్ అండ్ దానికి సంబంధించిన ఆర్మీ ఆఫీసర్ అండ్ అతను తప్ప ఈవెన్ వైఫ్ కూడా ఆ కారులో ఆయన చోటు ఇవ్వలేదంటే అతని యొక్క ఆలోచన విధానానికి ఎంత ఎంత క్రూరంగా ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు అలాగే ఈరోజు వరకు కూడా కిమ్కి సంబంధించిన పర్సనల్ విషయాలు ఏవి కూడా తెలియదు అతనికి ఎంతమంది పిల్లలు అలాగే అసలు వైఫ్ ఈవెన్ అంటే దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడన్నా అంటే లైక్ జనరల్గా ఈ రాజులకు సంబంధించి లేకపోతే ఇలాంటి లీడర్స్కి సంబంధించి ఏమవుద్దంటే ప్రతిసారి ఒక ప్రెస్ నోట్ లాంటిది రిలీజ్ చేస్తారు అంటే ఏమైనా శుభకార్యాలకు కానీ ఇప్పుడు అలాంటిది వాళ్ళ వైఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ టైం కూడా అసలు ఆమె ఉందా లేదా అనే విధంగా ఈ ప్రపంచం నుంచి దూరంగా పెట్టాడు కిమ్ సో అటువంటి వ్యక్తి ప్రజలు ఎలాంటి చీకటి బతుకులో ఉన్నారు అక్కడ అని అంటే అసలు ఆమె ఉందా చనిపోయిందా అనే ఆలోచన ఈ ప్రజలకి కలిగే విధంగా చేశాడు అలాగే అక్కడ చూసుకుంటే వాళ్ళ వైఫ్ ఏదైతే కటింగ్ చేసుకుంటుందో అదే కటింగు అక్కడ ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ చేసుకోవాలి అలాగే ఈయన చేసుకున్న కటింగు ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న బాయ్స్ అందరూ చేసుకోవాలి సో ఇవే కాదు ఇన్ కేస్ ఎవరన్నా కనుక నార్త్ కొరియాలో అడుగు పెడితే వాళ్ళని ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్తో ఇంట్రాగేట్ చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఏం చేశారు ఎందుకు వచ్చారు వాళ్ళు వెళ్ళే టైంలో కూడా వాళ్ళకి మొత్తం వాళ్ళపైన మొత్తం పూర్తి నిఘా ఉంటుంది అనమాట సో కొంచెం కూడా స్వేచ్ఛ లేక ప్రజలు విలవెల్లాడుతూ అయినా కూడా ఇంకోటి ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఇక్కడ మనం బాగా ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి లీడర్కైనా సరే ఎవరికి కూడా ఈ ప్లెయిన్స్ గాల్లు ఎగిరేటప్పుడు దాంతో ప్లెయిన్లో టూ ప్లెయిన్స్ ఎగురుతాయి ఈ టూ ప్లెయిన్స్కి సంబంధించి ఏ ప్లెయిన్లో అతను కూర్చున్నాడో కూడా ఎవరికి తెలియదు సో అన్ ఇంత సీక్రెసీగా అంటే తన పర్సనల్ సెక్యూరిటీ కోసం అతను మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత డబ్బులు లగ్జరీస్గా ఖర్చు పెట్టాలో అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు బట్ ఒక దగ్గర ప్రజల విధానం కనుక చూసుకుంటే అక్కడ ఒక దుర్బలమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు అదేవిధంగా మనం కనుక చూస్తే కిమ్ లగ్జరీ లైఫ్కి పెట్టింది పేరు ఏంటి అని అంటే లగ్జరీ కార్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్న లగ్జరీ కార్స్ ఎవరి దగ్గర లేవు అలాగే చూసిన దల్లా ఆయనకి ఏదైతే లగ్జరీ కార్ కావాలో ఆ లగ్జరీ కార్ విదేశాల దగ్గర నుంచి తెప్పించుకోవడం అలాగే బట్టలు కూడా ఆయన బట్టలు కూడా బయట నుంచే అంటే ఆయన ఏం వేసుకోవాలి ఏంటి అనేది బయట దేశాల నుంచి రావడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తుంటే ఈ కిమ్ యొక్క ఆలోచన విధానం ఎంత దారుణంగా ఉంది ప్రజల్ని కొంచెం కూడా పట్టించుకోలేదు అలాగే మళ్ళీ అక్కడ మనం కనుక బాగా చూసుకుంటే ఈ కిమ్కి సంబంధించి మనం కొన్ని కొన్ని విషయాలు అంటే ఆలస్యంగానే వెలుగులోకి వచ్చాయి అవేంటంటే ఈయన ఈయనకు సంబంధించి ఈయన ఏంటంటే ఈ అందగత్తల్ని ఈయన యొక్క దానిలో మిలిటరీకి సంబంధించిన దానిలో పెట్టుకుంటారు అలాగే ఈ మిలిటరీకి సంబంధించిన దానిలో వీళ్ళు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అన్ని రకాల కోరికలు కూడా తీర్చాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అదే రాక్షసత్వమైన పాలన ఈ తాతగారి దగ్గర నుంచి ఎవరైతే కిమ్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి పూర్తి తెచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది అలాగే వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ లాగా కనపడాలని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నకు కూడా దగ్గర పోలికలు ఉండాలి అని చెప్పి ఐబ్రోస్ కూడా సర్జరీ చేసుకున్న మహానుభావుడు ఆయన అండ్ అలాగే ఈరోజు కిమ్ గురించి అసలు ఇంత ఆసక్తికరంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న మీడియా మొత్తం ఏదైనా అవ్వచ్చు అది మన నేషనల్ మీడియా అవ్వచ్చు ఇంటర్నేషనల్ మీడియా అవ్వచ్చు ఇంత ఫోకస్డ్గా ఈ కిమ్ గురించి ఆలోచించగలగారు ఎందుకంటే ఈరోజు మనం కిమ్ గురించి ఇంతసేపు ఇన్ని ఈ నిమిషాలు మాట్లాడుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ప్రపంచంలో అత్యంత కూరుడు అత్యంత రాక్షసత్వమైన మనసు గలవాడు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే అది కిమ్ డెఫినెట్గా అండ్ ఇంకో విషయం మనం బాగా ఆలోచిస్తే కనుక ఇక్కడ తను కావాల్సిన ఫుడ్ అంటే విదేశాల దగ్గర నుంచి అతను ఏం తింటాడో అదంతా ఫుడ్ తెప్పించుకొని కుక్కుతో వండించుకొని నచ్చకపోతే చంపేసి అండ్ ఇదంతా ఆయనకు సంబంధించి ఆయన ఎంత ఊపకాయం వచ్చే వరకు తింటూనే ఉన్నాడు బట్ అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని మనం చూస్తే 
బకచికిపోయి ఉంటారు అంటే ప్రజలకి అతను ఏ విధంగా అక్కడ చూసుకుంటున్నాడు అనేది మనం ఇక్కడే చెప్పచ్చు ఒక నియంత పరిపాలనలో నార్త్ కొరియా కొట్టుమిట్టాడుతుంది ఆ విషయం ప్రపంచ దేశాలకి తెలిసిన అక్కడికి సంబంధించిన మీడియా అంటే మీ అందరికి తెలిసిందే అక్కడ ఒక ఇంటర్నెట్ అంటే ఏదైతే మనం ఇంటర్నెట్కి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో చీమ చిటుకు అంటే ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో టక్కని మొత్తం మ్యాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది బట్ అలాంటి సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్ అక్కడ లేకపోవటం అంటే మరి సోషల్ మీడియా ఇంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అయిన తర్వాత అక్కడ ఇంటర్నెట్ లేదా అని అనుకుంటారేమో ఇంటర్నెట్ ఉంది కానీ ఓన్లీ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పీపుల్కి మాత్రమే అక్కడ ఇంటర్నెట్ అలౌడ్ అండ్ ఏదైనా సరే అక్కడ అన్ని కట్టుబాట్ల మధ్యలో అన్ని జరుగుతాయి అదేవిధంగా వాళ్ళ సిస్టర్ని చూసుకుంటే వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా ఈయన ఎంత ఉన్నాడో దీనికి మించి అంటే ఇదే క్రూరత్వాన్ని పెంచి పోషించినట్టుగా తెలుస్తుంది సో కిమ్ మరణించాడా లేదా అనేది ఇంతవరకు అధికారిక ప్రకటన అయితే రాలేదు బట్ ఒకటి మాత్రం నిజం ఓవరాల్గా కిమ్ చనిపోతే నెక్స్ట్ అధికార పీఠం ఎవరు అధిరోహిస్తారని చెప్పి చాలామంది అనుకుంటున్నారు సో మనం కనుక కొన్ని కొన్ని ప్రెస్ మీట్స్ కిమ్కి సంబంధించినవి అవన్నీ కనుక చూస్తే ఎప్పుడు ఆ సిస్టర్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఎప్పుడు కూడా తనకి దగ్గరగా ఈయన ఏ లావాదేవీలు చేసినా కూడా తనకి తెలిసి చేసేవాడు సో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ కనుక కిమ్ అధికారంలో లేకుండా అతను కనుక మరణిస్తే నెక్స్ట్ వాళ్ళ సిస్టరే ఆ పీట మధురోహిస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు బట్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన నార్త్ కొరియా ఇంతవరకు చేయలేదు సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఉంది నార్త్ కొరియాకి సంబంధించి మనం కనుక చూస్తే అది ఒక భజన ఛానల్ కింద అంటే ఓన్లీ కిమ్కి సంబంధించి అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో కిమ్ దేవుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడే ఎందుకంటే ఆ రకంగా అక్కడ ప్రజల్ని జనాల్ని ఆ రకంగా వాళ్ళు ట్రైనప్ చేసి అంటే బయట ప్రపంచం గురించి ఏ మాత్రం వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేకుండా చేయటం వల్ల అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి పెద్ద అవగాహన కూడా లేదు సో మొత్తానికి ఏంటంటే అమాయకుల్ని చేసి కిమ్ చేసే ఈ రాక్షస కృత్యాలకి ఎప్పుడు చెక్ పడుతుందో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఈ కిమ్కి సంబంధించి ఈ ఊబకాయం వల్లే ఆయనకి ఈ శస్త్ర శస్త్రచికిత్స ఏదైతే ఉందో అది చేశారో అని చెప్పి అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆయన వెయిట్ మీరు చూసే ఉండొచ్చు చాలా లావుగా ఆ ఊబకాయంతో ఉంటాడు సో అందుకనే ఆయనకి శస్త్రచికిత్స చేశారు అని కూడా అంటుంటారు సో ఇదే కాకుండా ఎవరైతే ఆయనకి ఎదురు చెప్తారో వాళ్ళని చాలా నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేస్తాడు అలాగే సొంత అన్నను కూడా చంపిన దాఖలాలు ఎందుకంటే ఆ పవర్ ఎక్కడ పోతుందో అనే ఒక ఆలోచనతో సొంత అన్న కూడా చంపిన దాఖలాలు కూడా డెఫినెట్గా ఉన్నాయి ఇది ఈ కిమ్ గురించి నిజమైన వాస్తవాలు లగ్జరీ లైఫ్ అమ్మాయిలతో జలస అలాగే ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని చీకటి గోడల్లో నుంచి బయటకు రానికుండా వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ లేకుండా చేయటం అండ్ క్రూరంగా మనుషుల్ని చంపేయడం ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళని ఇదంతా ఒక నియంత పరిపాలన ఇది ఒక్క కిమ్కే చెల్లింది ఈ కిమ్ తప్ప నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు ఆ రేంజ్లో ఎవరు చేస్తారనంటే మినిమం డవర్స్ క్వశ్చన్ అందుకనే ఇలాంటి నియంత ఎవరన్నా సరే ఇలాంటి పొజిషన్లో నెక్స్ట్ అధికారం ఎవరో వస్తారని చెప్పి అంత మీడియా అంటే జాతీయ మీడియా అవ్వచ్చు ఇంటర్నేషనల్ మీడియా అవ్వచ్చు అందరు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు బట్ నార్త్ కొరియా మటుకు కిమ్ చనిపోలేదు కిమ్ ఇంకా బతికే ఉన్నాడు అని చెప్పి చెప్తుంది సో ఇంకొక కథనం కూడా మనం వినుకుడులో ఉంది అదేంటంటే కరోనా కారణంగా కరోనా నుంచి తప్పించుకోవడానికి కిమ్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోయాడా సరే ఒకవేళ కరోనా నుంచి తప్పించుకోవడానికి కిమ్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళిపోవడానికి ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి ఇలాగే వెళ్ళి చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన బయటపడ్డ సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అదేవిధంగా మళ్ళీ బయటకు వస్తాడా వెళ్ళిన మనిషి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడా అనేది మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఇక్కడ కనుక మనం చూసుకుంటే టోటల్ యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే ఈ మిలిటరీకి సంబంధించి కానీ లేకపోతే దేనికైనా సరే ఒక ఆఫీసర్ అంటే ఎవరైతే హెడ్ పర్సన్ ఉంటాడో వాళ్ళకి చాలా ట్రైనింగ్ అవసరం అలాగే వాళ్ళు ట్రైనింగ్ చేసిన తర్వాత కానీ వాళ్ళు జనరల్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు బట్ అక్కడ నార్త్ కొరియాలో జనరల్ ఎవరు అని అంటే ఈయనే ఎవరు కిమ్ సో ఇటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితుల్లో నార్త్ కొరియా ఉంది బట్ దీనికి సంబంధించి ఏంటంటే ఆలస్యంగా ఏవైతే ఈ యొక్క వెలుగులోకి వస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా బాధాకరమైన విషయాలు అయినా కూడా నార్త్ కొరియాకి సంబంధించి అయితే అతను ఒక నియంత పరిపాలన అణుపరీక్షలు ఎప్పుడు చేస్తాడో తెలియదు అతను ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియదు ఏం చేస్తాడో తెలియదు ఎవరిని నమ్మడు ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక మిలియన్ డాలర్స్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు కిమ్ ఎక్కడున్నాడు సో ఇది 
ఇప్పుడు అసలు విషయం ఆసక్తికరంగా మారింది ప్రస్తుతం ఇదే విషయం గురించి చాలా హాట్ టాపిక్గా మొత్తం నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలో కూడా హల్చల్ చేస్తుంది సో ఇది మాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం మీతో పంచుకుంటున్నాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ పెద్దకేశ్వర్ నమస్తే